不知道。又来了。你老是这样。你什么都想要，什么都不肯放下。我告诉你，现在必须要做出选择。私人份的，一起吃吧。有的时候，我很羡慕你。如果我像你这么年轻，我一定会劝我自己，不要那么执着的爱一个人，更不要让爱成为一种惯性。因为这种惯性，我已经坚持了十年。我本来也有很多选择。但我都放弃了。现在的我，已经无法回头了。那。我手没事，我自己来。我手有事啊。嗯，好好吃啊。嗯。我怎么没有肉啊？嗯，吃你的吧。我要吃蛋。遭遇了三十年不遇的暴风雪，虽然降雪已经停止，可是连日来的大风吹去了原本覆盖在内湖边缘上的浮雪。救援人员在搜山的时候，在内湖之上发现一具女性尸体。经确认，正是三年前雪崩事件中失踪的上海籍游客宋小雨。目前有关部门正在试图与死者的家属联系，具体情况请看本台接下来的继续报道。终于找到你了。找你找了好久，找不到你。
你喜欢泪湖，你就在这儿好好休息。沈总，哎，沈总，罗叔，我来扶你，你帮忙拧挡一下。我先走了，好，慢点儿对不起，这次因为我你差一点就好了。什么都不要说了，都过去了。我都知道，你这次上雪山是为了埋葬你和沈志泽的感情，然后重新开始。可万万没有想到，他竟然来了，而且还救了我们。在这样的情况下。我不会让你履行在雪山上说的诺言，否则的话就显得我太小气了。其实我们要感谢这一次雪山之行，让我们都看清了自己的心，而且沈志泽也找到了小雨的下落，也了却了他的心结。好像冥冥之中，这都像命中注定一样。至于以后嘛，随缘吧。好了，我们也已经消失了这么久了，家里人一定很担心。为了赶紧回去给我老爷子报个备，就不送你了。陆阿姨叫张妈把房间收拾了一下，让我过去住一段时间，好方便照顾你。不用麻烦了。来，慢点。我送你进去吧。不用
。楼叔，嗯，你觉得我还应该等下去吗？这，这我真说不好。小雨死了这么多年了，我知道他一直活在自责当中，他很痛苦，所以，我一直想等他伤口痊愈，再回到我的身边。但现在，出现了一个许诺，我不能输，我不要输。还有点烫，再凉一下再吃。哎，我觉得自责这个孩子啊，心思太重，背负太多。这次他到雪山啊，发现了宋小雨，我觉得这是老天的安排，让他放下了。逝者已去嘛，活着的人啊，还必须活着。老铁，这话我特别赞同你。嗯，不过这一次啊，你让我感觉挺意外的。怎么了？你想想，你平常这个吊儿郎当的，让你追这个小诺，你始终也是不踏实、不上心。我们这做长辈都不知道你是真喜欢人家还是不喜欢人家。但是这一次，你毅然决然的为他到了雪山，而且还受了伤，你真是不愧。林家顶天立地的男子汉，老爹，你看我都什么样子了，你还有心思打趣我？你也不知道心疼不心疼我？我不心疼你，我给你熬药啊。嗯，好好好，我错。哎，不过话又说回来啊，这个男女之间的这个感情啊，还是要靠缘分。我觉得你花了这么大的功夫啊，去追一个女孩子，对方他又不搭理你的话，这个我们也。也不接受的，儿子，我觉得婉婉不错哎。别闹了，老弟，你前些日子才刚刚教育我不要轻言放弃，现在好不容易人家感动了吧？我哪能轻易打退堂鼓啊？我要发扬你的优良传统，为爱执着，越挫越勇。我懒得搭理你。哎，呵呵。完了，完了！哎呀，我天哪，太浪漫了吧！我怎么觉得好像在电影里面一样啊？在冰雪之巅，埋葬爱情的傻女，从天而降的男神，命悬一线的绝地救援，这不是冰封恋人吗？我怎么像在做梦一样？我也觉得像做梦一样。可是现在梦醒了，我也不知道该怎么办了。这沈志泽这么看来，好像真是有点挺可怜的啊。那你说他对他那前女友那心结打开了吗？哎呀，我也不知道是解开了心结，还是揭开了伤疤。哎，不过这话又说回来了，虽然他是救了你，可是没有他。你也不会遇到危险呀、啊，对吧？而且在之前，不管他是老板也好，朋友也好，他做的都很过分嘞。一开始我也恨透了他，我恨他利用我，我为他付出了所有的感情，还搭上了智慧和体力。可是他对我的感情没有丝毫的回应，我的热情一次又一次的被浇灭。我觉得他根本就不喜欢我。可是这次在雪山，当他出现在我面前，当他救我和林凡的时候，虽然他都没怎么看我，但我可以感觉到他的关心和紧张。后来，找到了小雨的尸体
，你都想象不到他的悲痛。在小雨的墓地前面，他哭得跟个，他哭得跟个孩子一样那么脆弱。我觉得他是一个重感情的人，对一个死者都能这样，更别说是活生生的人了。发现你其实还有你，对吗？想着你的感觉。哎呀，好乱呀、啊！你说你跟林凡两个人每一次有一点进步的时候，总是有这个沈志泽出现。以后你们三个人怎么办呀？那你明天还回公司吗？当然要回啊！通过这一次的事情。我自己也反思了，如果我一开始对沈志泽就没有感情，那我在迪欧会怎么样？后来我发现，我还是会努力工作，我会搞好团队，提升业绩，做好电商，帮助公司上市，这是我的职场惯习和职业意识决定的。既然如此，我就要努力做到最好。沈志泽，我想要你快乐，我该怎么做？老楼，哎，你说志泽这孩子呢？哎呀，从小脾气就这样敏感又倔强，什么事情情愿摆在心里都不跟我说，是不是我把他管得太严了？他都那么大了，有些事情啊，该放手就得放手。我放手了。公司不是就交给他了吗？没有重要的事情我也没过问。小雨的事情我随着他们去，结果公司公司弄得乱七八糟，小雨后来又死在雪山上。你说这事怎么能怪我呢？是啊，小雨的事情，慢慢他会放下的。至于公司呢，你放心。哎，自从许诺来了以后，哎、不要跟我提这个许诺，一提起这个人我就生气。若不是他。公司能乱成这个德性？好，平心而论呢、啊，许诺来了以后啊，公司确实有了生气。他对公司和志泽都是尽心尽力的。哎呦，我又不是糊涂虫。可你说，这事我就不管了，就放手让他们两个人发展下去吗？那你说，那你怎么办？公司对赌怎么办呢？哎呦，这这这。这倒是个难题啊！我问你，曼妮跟这个许诺，你站在哪一边？你知道，当然是站在公司一边呢。但至于两个人的感情的事，我的意见没有用。算你聪明，不过说的也是，感情这世上，你懂什么？不是跟你说了吗？赶紧找个伴，好好的陪你过日子。不要再守着我们了，多少年了，你听吗？没有一个让我省心的。都老了，习惯了。哼。说起来，也真是难为你了。自从志泽他爹去世之后，你就一直守着我们。这一晃，都三十多年了，我们都老了。是啊。我们都老了，孩子们的事情，让他们自己选择吧。那你说，志泽他会选谁呀、啊？那要看他的心在谁身上。不行，你帮我约许诺出来，我要跟他谈谈。
对不起啊，董事长，我来晚了。没事儿，坐。啊。还有什么？嗯，柠檬水就好。好的，请稍等。嗯。也很漂亮，也很能干，难怪那么招男人喜欢。啊，董事长，你要的水。啊，谢谢，不客气。不要紧张，今天我是以智者母亲的身份跟你聊聊。自从你进了迪欧之后，你的成绩有目共睹，做得非常的好。我以董事长的身份，应该是非常的开心，应该要奖励你。可是，我不愿意这么做。你知道为什么吗？因为你。会给自责和我的家庭带来威胁，也会破坏我一手为自责安排好的婚姻，把我们整个大团圆的日子都给打乱。所以我排斥你，甚至于讨厌你。董事长，对不起，这次是我的错，我让沈总受伤了。但是请你相信我，我真的没有想要伤害他。我年轻过的。我也谈过爱情，我知道什么是身不由己，情有独钟。可是许诺，我们做人不能够那么自私和任性，光为一些虚幻的爱情而活着，因为我们还有家庭，我们还有责任。我明白，你不明白。我不是一个封建的家长，更不会愿意因为自己一时的固执，影响我儿子一生的幸福。是你能告诉我，什么是幸福吗？这么多年来，我看着曼妮默默的守护着自责，在尽真意的爱着他。我知道，如果我儿子跟他在一起，他就会得到幸福，不会受到伤害。而你，就跟当年的小雨一样，你们所带给自责的爱情。只会让他做出一些疯狂的事情。许诺，你是在一个非常温暖的家庭长大的女孩，你永远不会明白，单亲家庭长大的孩子他所需要承受的伤害和责任。而我，作为一个母亲，一个守寡三十年的女人，我的全部心血都摆在我的儿子身上。你说。我这个做母亲的，我应该怎么做呢？要是你，你会怎么做呢？沈总，我会弄好电商，搞好私庆，我对你的承诺不变。公司不上市，我绝不离开。太好了，我自己来。伤怎么样？好一点没有？没事，就是不太好看罢了。走吧。沈总。奇怪了，他俩不会是打起来了？哎哎哎，看这架势，不禁让人浮想联翩呢。不会打 CS 是吧？你傻呀，打 CS 顶多比青年种了，到这地步估计就 MMA 了。天哪！
天哪，两个男人为一个女人在八角笼里大打出手，还断胳膊断腿，好刺激啊！好浪漫啊，好 man 啊！又翻花痴。哎，你说他俩要真打起来，谁赢啊？你看徐总的，工作时间不好好做事，聊什么八卦？走怎么没声儿？吓死我了！怎么没声啊？我估计你现在这心情，外面打雷你都听不见。周哥吗？张你给我解惑。你知道我从昨天晚上到现在，我一直在想，你说你们三个人发生的这个事情实在是太离奇、太不现实了。你快跟我说说，你到底怎么想的？你再这么想下去，这个月的绩效应该是不现实了。这这还不都怪你，天天跟我说那些桃色世界。我跟你说正事儿啊，说吧。这个 A P P 的模型可以，后台的功能也足够，但是你要跟吉哲还有构建师说，这个评论区一定要加强。对于化妆品论坛来讲，我不要那种单一的评论展示，要交互式的，让会员可以在上面随意的互看，这样才可以增加网站的粘性。行，没问题。还有，后台要增加一个自动出具采购单的功能。也就是说，根据实时的这些销售情况，系统自动去识别下一期的出货数量。对，尽量的减少人工，因为电商不是我们的主业，所以在前期的时候，我们要把该想到的都想在前面，尽量让系统多做，人少做。明白。还有个问题一直困扰我，动态库存计算的依据到底是从客户选货、放入购物车、下订单，还是说等到实际出货？当然，等到实际出货，因为这样会比较准确一点。可这样就会有麻烦啊！客户点选商品，放入购物车，到下单，到系统审核，网上支付，再到库房实际出库，这中间的周期从几个小时到几天不等。那如果根据实际出货量变化库存，很有可能就是客户在下单的时候是有货的，但是等到他付完款之后，要发货的时候，这货可能就没有了。对。这是一个问题。网上购物拼的就是客户体验，一切的流程都要以客户的舒适度为标准。这样，你告诉设计师，我们的库存以货品点选的那一刻开始变化库存。这样不太行吧？那如果要是遇到那些退单的或者不给钱的，这跟我们实际库存完全是有差异的，我们会有一些不必要的浪费。这样。再想想有没有什么两全其美的办法？如果实在没有的话，我宁愿以小的损失换取客户的满意度。真想不到你还替电商考虑呢！你还说我呢？你可真行！我今天才知道，你怎么在大会的时候把电商的事情给捅出去了？你知道这样让老板有多被动吗？那怎么了？要是没有我的话，还没有这效果呢。哎，我说真的，你说你们三个一块出现的时候，你都不知道公司整个都沸腾了。你把这个公司所有的这些八卦新闻都挑起来了，你快点跟我说说，你到底怎么想的？你考虑考虑，你到底考虑两边谁呀、啊？现在这种情况，只有保持距离才是最安全的。对于沈志泽和林凡来说，是兄弟和女人之间，根本没得选，进退都是错。而对于我而言，这两个男人都在最危险的时候，愿意为我付出一切，甚至是生命，一样没得选。嗯，也是，所以我谁都不选。这个时候确实没法选。哎呀，这兜了一圈，你这感情世界不但没明朗，反而更复杂。哎呀，行吧。我这心脏也真受不了你这么折腾。行了，我看整个公司最八卦的人就是你，还不赶紧去开会
，知道啦。哎，守得了云开，不一定见得了月明。现实是混沌的。沈总不在这三年，除了年会就是经销商会。形式上没什么变化，就是敬酒、表演及抽奖。现在沈总回来了，我希望我们有点突破，所以我想了一个在黄浦江上搞海上游轮狂欢夜，我觉得这样子比较特别，有新意，希望大家喜欢。嗯、这只是一个初步的想法。大家有什么意见可以提出来？我觉得挺好的，听上去格调非常高，奢华而有内蕴。法国人一向以浪漫著称，所以我相信他们会喜欢的。光一听起来就已经感觉热血沸腾了，好想现在就去啊！对对对，重要的是奢而不贵，场面足够隆重，而且呢，费用比去年又不高出许多，这成本控制也很重要呀。徐总，你怎么看？徐总有什么意见，不妨说出来。我觉得没问题啊。既然大家都同意了，那我就继续跟进。不好意思，我可能要泼点冷水。这个形式或许很时尚，但是我想问一个问题，就是这次私庆，我们最主要的目的是什么？什么意思啊？如果我们现在跟法国人的合作关系是亲密无间的，这么做没有问题，可以说是锦上添花。但现在恰恰不是，在我们跟法国人的合作关系没有那么密切的时候，我们如果还这么做，有没有可能让法国人觉得我们重视形式大于内容，我们偏离了本质，我们浮夸了？有没有可能？有那么严重吗？是，法国人爱浪漫，但是浪漫之后呢，还是要回归理智的。我们当然可以在游艇上面办一场成功的派对，但是隔天呢，当法国人醒过来之后，他们脑中对迪欧留下什么样的印象？而这个印象能不能够帮助迪欧在未来的日子里面跟法方更紧密的合作？我以为这次私情的目的是要凸显我们迪欧。勇于求新求变，而且我们的业绩还在不断的翻新。要达到这样的目的，不能只靠把酒言欢，而是要在有限的时间跟空间里面，最大限度的去展现我们对渠道的控制力。所以我们的形式，反而应该简单、直接，就奔着主题去，不是吗？那我把方案再改一下。不用了。徐总，这个方案你来负责。我怎么都想不明白。咱们那个海上游乐段案子那么出位，老板即便要否定他，也没必要交给许诺去办。十年了，一直都是您负责的。他才来多久啊？凭什么呀？你还看不明白吗？现在沈总对许诺已经是言听计从了，这哪是于总案子的问题呀、啊？他就是想把这美差交给他。哎呦，今天在会上装的跟个老好人似的，真是够了。于总，有句话我不知道该说不该说。说，我觉得您就是心太软了。许诺到公司这么长时间了，您有多少机会能把它拿下？但是您就是没有办。您担心公司，担心沈总顾全大局，但是以今时今日的地位，不伤筋动骨是拿不下的了。你说的没错，我就是只针对许诺，凭什么让给他呢？可是以今天这个局面。
和他在公司的地位，还有在老板心目中的地位，不动点杀招是不行了。皮特说的没错，如果这次在法国人面前他主导的私庆和电商大获成功的话，不管于公于私，在沈总心里他都肯定是幸福的。到时候他的地位就没人能撼动得了了。我怕董事长都没有办法帮您。我不会让他那么容易得到的。我用了十年的时间。凭什么让给他呢，于总？是时候给他致命一击了。你说那批货？这、这、这、这太危险了！这有可能会伤到迪欧，也伤了沈总啊。交给你吧。按 Peter 计划执行吗？这风险太大了，这有可能两败俱伤啊！咱再想想别的办法，看看行不行？您千万别冲动！我就是因为不冲动，才变成今天这个局面。你放心，我知道我自己在做什么。沈总，关于私庆的事情，我已经有了一个初步方案，我想跟你汇报一下。简约、直接、务实、效率，没错，这就是这次私庆应该有的关键词。那我去准备了。稍等一下，你还有别的方案吗？之前于总提的那个方案，你真的觉得可以吗？我不管你是没有想法，还是因为最近发生的事情让你有了变化，我希望。公归公，私归私，工作上的事情还是要坚守原则。好，我知道了